Hallihallo und herzlich willkommen zum allerletzten Fact Sheet Friday. Ja, die allerletzten Fact Sheets sind draußen. Wahrscheinlich nicht mehr notwendig, weil die ganzen Maschinen jetzt wahrscheinlich auch alle bekannt sind. Da ja die ersten offiziellen S22 Videos online sind. Aber wir schauen es uns trotzdem an. Und hier haben wir einen Deutschfahr Serie 7 TTV HD. Die neueste Serie 7 von Deutz, einer von mindestens zwei Traktoren, die es jetzt gibt. 247 PS, das ist natürlich die Kleinausführung, 505 Liter Diesel, 35 Liter Blue, 10,1 Tonnen, 226.500 Euro in der Anschaffung. Ja, kommt schon ein bisschen teuer vor. Variables CVT und 60 km/h auf der Straße, dafür ist man wenigstens flott unterwegs. Und dabei ist die HR4040 und die Venta4030. Eine ja, kreiselengen Seekombi. 220 PS benötigt sie. 3,7 Tonnen, 4 Meter Arbeitsbreite. Folgende Früchte. 50.000, Liter Saatvermögen und 12 km Arbeitsgeschwindigkeit. Und sie sät auch nur. Ich bin mir gerade nicht unsicher, aber ich glaube, die haben wir schon längst in der Fahrzeugliste gesehen. Dann, wenig überraschend, der Serie 8 TTV 287 PS, wahrscheinlich die Anfangsleistung. Fünf, ja, eigentlich äh, gleich als Tankinhalt wie beim Serie 7. 10,3 Tonnen auf der Waage. 236.000 Euro, also tun sich nicht sonderlich viel, glaube ich. Ja, also tun ist aber wirklich nicht wirklich was. Variables CVT und 60 km/h. Und dahinter haben wir den. Samsung US 235 Dynamic. Den haben wir, meine ich, letzte Woche gesehen. Ein Miststreuer, 265 PS benötigte Leistung, 13,5 Tonnen, 24 Meter Streubreite, 149.500 Euro in Anschaffung, also eine ganze Stange Geld, 30,3 Kubikmeter Füllvolumen und 16 km Arbeitsgeschwindigkeit und der streut nur Mist. Wobei ich denke mal auch Kompost, sobald die ersten Modder Kompost auf den Karten einbauen. Dann der 8RT, 357 bis 458 PS, 764 Liter Diesel, 31 Liter Blue, 16,3 Tonnen, 343.000 Euro in der Anschaffung, also eine ganze Stange Geld, variables CVT oder Powershift und 40 km/h. Und ein fehlendes Objekt von Kuhn ist der Pro ProLander 7500. Ein grober 250 PS benötigt die Leistung. 5,1 Tonnen auf der Waage. 59.500 Euro der Anschaffung. 7,5 Meter Arbeitsbreite, also perfekt für einen 10-reihigen Vorsatz. Und 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Gut, äh, würde perfekt laufen im Hinterher. Könnte perfekt hinter einem Wechsel laufen mit entsprechend 10 Reihen. Das sind halt eben 7,5 Meter. Wenn die Arbeitsgeschwindigkeit ein bisschen langsamer wäre, würde es 1 zu 1 perfekt passen. Aber man kann sich auf jeden Fall schon mal nicht beschweren. Und John Deere 7R Series 305 bis 388 PS, 513 Liter Diesel, 36 Liter, nee, 26 Liter AdBlue, 11,5 Tonnen, 247.500 Euro in der Anschaffung. Variable CVT und 50 km/h. Und dahinter ist der Straubmann Magnon CFS 530DO. Den kennen wir auch schon aus der Fahrzeugliste. Zu den Träger, also den Straubmann. 300 PS, 13,7 Tonnen. Laden, was ein Ladewagen eben lädt. 132.500 Euro. 50 Kubikmeter Volumen und 17 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Dann, heute haben wir sogar noch mehr Fertigkeits. Dann kann die Hoffnung auf den Terra-Variant noch kommen. Der Anfim 6X4 von Mac. 500, nee, nee, 425 bis 505 PS, 400 Liter Diesel, 8,8 Tonnen schwer, 108.500 Euro in Anschaffung, manuelles Getriebe und 80 km Höchstgeschwindigkeit. Und dahinter haben wir den Load King Distin warte, Distinction Super B, 13,4 Tonnen. Ganz in Getreide, Rubrik, äh, Sa Saatgut und Dünger, 138.500 Euro und 81,2 Kubikmeter, also, das ist einiges. 
Dann der Samask Jumbo 320. 5 Gramm Arbeitsgeschwindigkeit, 820 Kilo schwer, 6000 Euro und 3,2 Meter. Gut, beim Schiebeschild kann man nicht viel Geld verlangen. Und ein fehlendes Gerät von Bredal, wahrscheinlich das einzige, denke ich mal jetzt so spontan, ein Salzstreuer. 20 Gramm Arbeitsgeschwindigkeit, 2000 Liter Kapazität, geladen kann er entsprechend Streusalz, 8000 Euro in der Anschaffung, 10 Meter Streubreite. Also, wenn das, also das wirkt schon ein bisschen arg viel, wenn das jetzt das wirklich hier Streubreite sein soll. Und 545 Kilo. Das will ich mir jetzt mal eben anschauen. Das ist Arbeitsbreite. Also das erscheint mir schon ein bisschen viel. Also, und ähm, wir haben heute sage und schreibe sechs Verkleids und kein Terra Variant. Damit hätte ich sogar noch gerechnet. Das Lustige wäre, wenn Holmann jetzt sogar gar nicht dabei wäre. Also ich mich jetzt frage, ja, ich denke, sieht mir momentan nicht unbedingt danach aus, als ob die Fahrzeugliste aktuell ist. Ne. Dann werde ich noch eben vielleicht ein paar Minuten noch eben warten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann gehen wir einfach jede Marke na nach, damit wir auch einen Überblick haben, was gibt es eigentlich überhaupt von den einzelnen Herstellern. Da würde ich sagen, bis so. Gleich. Das hat jetzt etwas länger gedauert, weil auch noch was dazwischen gekommen ist. Ja, jetzt geht es los. Wir schauen uns die ganzen Maschinen an. Ich werde einfach hier dann entsprechend auf die Details gehen, vielleicht auch bei manchen besonderen Maschinen vielleicht nochmal drauf eingehen. Ja, mehr zum Hinterherlaufen. Nicht gerade schnell, auch nicht die höchste Arbeitsbreite, aber mit Sicherheit recht günstig in der Anschaffung. Von daher außerdem mal was anderes. Dann Echo. Gibt es nur ein paar Gewichte. Dann verschiedene Arbeitsgeräte von Agrisem. Der kleinste für den Weinanbau, der größte, den kennen wir ja schon aus Vorgängerteilen. Agromask, einen Flug, eine Scheibenegge und eine Einzelkorn. Die Falcon 3, 3 Meter Arbeitsbreite. Da bin ich mal gespannt, wie die sich so in der Praxis macht. Die finde ich schon ein bisschen interessant. Dann Elbot, jede Menge Frontladerwerkzeuge. Manches äh, auf, auf den Radlader. Also das wird mit Sicherheit auch nochmal ganz spannend. Vor allem, was ich ja schön finde, ähm, hier diese Albut Bale Händler. Eine Quaderballenzange, so wie es aussieht. Zumindest denke ich mal, dass ich für Quaderballen ist. Die, das ist natürlich auch so eine schöne Sache, dass es sowas jetzt auch gibt. Dann Alpego mit zwei Scheibenengen. Ja. Why? Ah, nee, das sind ja keine Scheibenengen. Das eine ist eine Scheibenenge, das andere eine kreiselige. Sorry, mein Fehler. Dann Amazone. Einen 4 Meter grober, eine 3 Meter, nee, eine Meter Kreiselenge, beziehungsweise kombiniert mit einer Saatmaschine. Eine 15 Meter Zitan. Früher ja bekannt als Condor. Dann die Precheceer. 4500. Ich habe auf die 6000 gehofft, also eine Nummer größer, aber daraus wurde nichts. Dann zwei Düngerstreuer, die unglaublich weit streuen. Also ich glaube, die werden da non plus ultra wahrscheinlich sein. Dann Amity Tech, der Beatcard, ein Überladewagen für die Rüben. Finde ich auch mehr cool, dass es jetzt was gibt. Sogar von zwei Herstellern. Anderson, eine Marke aus dem DLC, leider nicht das volle Programm oder so annähernd das volle Programm. So ein paar coole Geräte, irgendwie wie zum Beispiel ein Quaderball, ein Autostack, ähm, welcher die Ballen nicht hochstapelt, sondern eher ähm, ja, zwei hoch und dann mehr oder weniger so eine Art Schlauch theoretisch dranlegen kann. Aber gut, man kann leider nicht alles haben. Adamburger, den kennen wir ja schon aus dem 19er. Gibt es eigentlich nicht groß was zu sagen. Bis auf, dass man den auch als ULW verwenden kann. Oder eine Art ULW, kann man sagen. Dann, ein Grünlandpflegegerät. Da bin ich mal gespannt, wie, wie das äh, ja, so ist, mit dem Gerät zu fahren. 
was es einem genau für einen Vorteil bringt. Wahrscheinlich einfach nur irgendeine Düngerstufe. Aber das werden wir schon noch erfahren. Ja, die Multipack, um die kleinen HD-Ballen zu stapeln, meines Wissens nach. Da bin ich auch mal gespannt. Also die kleine Messe Ferguson, die werde ich auf jeden Fall mal testen und entsprechend auch mit dem Multipack. Das könnte auf jeden Fall ganz cool sein. Bettner, ein Gerät aus dem 19er. Ich glaube, damals nicht wirklich verwendet. Mal schauen, wie es in diesem LS so sein wird. Dann. Bergmann. Eine mega coole Marke, muss ich sagen. Der HTW65. Das größte Modell. Dann sprechen wir noch einen ÖLW für Korn. Für Kartoffel. Jetzt hier. Hat auch meine, der RRW ist für die Kartoffel und dann der Hafer für die Zuckerrüben. Ich kann mich natürlich aber auch ehren. Dann ähm, ein Miststreuer und einen großen Ladewagen, den Shuttle 94S. Also, ja, gut, mit dieser klappbaren Stirnwand sehen die Ladewagen irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber gut. Sei es drum. Dann Burfout, natürlich die Bruin 4200 von Agritechnica mal und die Vantage. 4300, 36 Meter, 4300 Liter. Die ist entsprechend auch neu zu diesem LS. Also auf jeden Fall wird das bestimmt nochmal ganz cool. BKT, jede Menge Reifen. Ich gehe auf die nicht groß ein, weil ich da sowieso keine Ahnung habe. Dann ein Pferdeanhänger aus dem Vorgänger. Dann aus dem Alpin DLC den MHAL. 43, 20. Ja, theoretisch für Paletten. Dann hier so ein Kühlwagen. Ich denke mal, ja, eigentlich auch nur zum Palettentransport. Zumindest sieht mir das noch im Kühlwagen aus. Ich denke mal, dass es theoretisch eigentlich nichts ausmacht, aber ist ja auch egal. Dann von Bomek zwei Schleppschuhgestänge, 21 bis 30 Meter. Könnt ihr damit arbeiten? Und es dann an so ein paar Geräten verwenden. Ich denke mal, der 21 Meter wahrscheinlich für diesen Vorbestellerbonus. Da gibt es ja diesen gezogenen Auflieger. Ich denke mal, da könnte man den gut dran parken, wenn man einen Schleppschuh braucht. Dann irgendwo hier ist auch Fenüs. Da ist das, glaube ich, hauptsächlich angedacht. Mehr oder weniger. Ja, Brandner, jede Menge Anhänger. Oh, von dem Kleinen. Ich jetzt mich gerade überlegen. Ich glaube, kann wir den Kleinen? Doch ich glaube, den ganz kleinen kannten wir, aber den etwas größeren, den DD24 0372 XXL, 17.900 bis 25.500 Liter. Also entsprechend noch für die Größe konfigurierbar. Der ist neu, das find, ja, der, ist, der macht eigentlich einen coolen Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Das könnte auch nochmal interessant sein. Also es gibt auf jeden Fall viele coole Maschinen. Natürlich sind auch wieder mit dabei die Kalkstreuer aus dem Vorgänger. 12 bis 18 Meter. Das heißt für mich momentan, ich glaube, die sind sogar rein nur für Kalk, denke ich mal. Weil eigentlich könnten die ja 30 Meter oder so streuen. Ja, könnte hinkommen, dass die jetzt nur noch Kalk streuen können, aber keinen Dünger. Das würde ich mal mir anschauen. Also das würde mich jetzt wirklich interessieren. Und natürlich den kleinen Seilstreuer, wovon ich irgendwie sagen muss, 10 Meter kommt mir ein bisschen viel vor und ein bisschen übertrieben. Dann die Bremer natürlich mit ihrem Tieflader. Ich weiß nicht, was die Bremer mit, ne mit so einem Ding wollen, aber gut. Beriri, Manual Director 14, Miststreuer und ein Güllefass. Hey, das, ja. Also ich habe da eigentlich so ein bisschen gehofft, dass man vielleicht so einen alten Häckselwagen von denen mit einbringt. Gut, ich weiß, die, die meisten Hersteller wollen nach Möglichkeit nur ihre neuen Geräte haben. Wenn da äh, Giants die rein zu vielleicht selber mal eben anklopft, können wir, können wir das auch nehmen. Ja, der Bürger aus dem Alpine DLC, ein größeres Modell im LS13 eigentlich eine Legende geworden. Dann Capello. Eigentlich nichts Neues. Ehrlich gesagt eher nur weniger geworden. Alles kannten wir auch schon aus dem 19er. Dann Case IH. 
den Maxum, den Magnum kennen wir. Dann der Axial Flow 7150, der ist neu in der Liste. 449 PS, 30 km/h, 10.570 Liter. Und den gibt es auch noch den großen. Zuckerrohr Vollernter, Baumwollvollernter, zwei Vorsätze, das 320 Teraflex 25 FT und 3050 Teraflex 28 FT. Ja, jede Menge sonstige Schneidwerke, Maispflücker für 12 Reihen und 10 Meter, also das ist eine chronische Zahl, also nicht für 75 cm Reihenabstand. Da könnte man sich jetzt mal ausrechnen, was könnte ungefähr passen, aber ich glaube, so viel Mühe mache ich mir mal ausnahmsweise mal nicht. Ja, zwei Schallmägen, eine Ballenpresse und ein paar Case-Klammern. Der Cap, ein Hoodie und ein Overall. Ist auch irgendwie ganz interessant, dass es mit in der Liste ist. Also das könnte noch eine Weile dauern. Dann den Challenger MT700. Mein absoluter Favorit in der Rubrik Raupenschlepper. Dann jede Menge Glastraktoren. Also da gibt es einiges. Dann Radlader bzw. Äh, kleine Frontlader. Zumindest in der Shop-Kategorie gesehen. Bei dem hier, bei dem 960er, da bin ich mal gespannt, wann der erste Mod erscheint, wo einfach aus 960, 990 gemacht wird. Ja, jede Menge Vorsätze auch für die Erntemaschinen. Der Karat neu mit dabei. So ein etwas älteres Modell hatte mal einen Lohnunternehmer. Beziehungsweise hatte er auch immer noch, nur halt jetzt ohne die ganzen Aufbauten. Früher im Mais eingesetzt, heute eigentlich nur noch zu dem Sand fahren. Oder in der Gegend rumstehen. Ja, jede Menge Gewichte und auch viele Glasklamotten. Also wenn das so weitergeht, glaube ich, dauert es noch eine Weile. Continental, neue Marke und ich bringe auch neue Reifen. Conway All, ein Förderband und einen Überladewagen. Corteva. Ja, Solid Fertilizer, ich glaube, ich glaube, das war Kalk. Dann Liquid Fertilizer und Herbizide und eine Cap. Also entsprechend. Ja. Was man so ein bisschen erwarten konnte. Dann entsprechend einen kleinen Mulcher und ein paar Walzen von Dalbo. Beziehungsweise ein Grünland Pflegegerät. Gut. Ja, gut, kann auch betracht bleiben als Spezialwalze. Oder Grünland Pflegegerät einfach Möglichkeit theoretisch auch noch zu säen. Die Dampcon kennt man auch schon seiner Ewigkeit. Also da hat sich auch schon nichts geändert. Zwei kleine Steine Sammler. Dann von Demko gibt es noch einen Anhänger oder einen Gerät, den Zeitdamm, 16.800 Liter. Der kippt dann wahrscheinlich alles zur Seite hinweg, lässt sich auch beliebig, ja, eigentlich wahrscheinlich beliebig in die Länge verlängern. Dann noch ein Tieflader und einen großen Überladewagen. Ja, Spitzenmodell. Deutsch war Serie 7 TTV und Serie 8 TTV, kennen wir aus dem Factsheets. Und natürlich einen kleinen Top-Liner. Klingt natürlich ein bisschen überschaubar, aber wenn man so betrachtet, das ist schon mehr als was wir in den letzten paar Jahre hatten. Oder, oder die letzten zwei Listteile oder so. Ja gut, okay. 17er war es glaube ich doch noch ein ganz bisschen mehr, aber es ging ungefähr in die Richtung. Düffelsdorf, einige Schiebeschilder. Dann. Easy, easy Chats, die Unterstände aus dem 19. Da sind natürlich wieder mit dabei. Einberg, einige Striegel, verschiedene Größen, einige so mit Saatfunktion von Zwischenfrüchten, beziehungsweise Gras. Dann Elho, der große Steinesammler und mein Lieblingsmehrwerk, das Duett 7300. Schade, dass es in mein, also bis jetzt kenne ich es nur ein, ähm, Trecker mit der Rufer bestätigt und das ist der Fan. Ja, für mich wäre ehrlich gesagt der Fan nur noch ein bisschen zu groß, ein bisschen overpowered für das Ding, weshalb. Also sollten die rein zu den T-Series oder so kommen oder irgendwie ein 800er Vario ähm, mit Rückvereinrichtung bzw. 
kleiner 900er mit Rückvereinrichtungen. Ich glaube, wenn das nicht kommt, ich denke mal, dass es doch irgendwo im Hintergrund verschwindet. Dann Elmar, auch im 19er vertreten, jetzt erneut mit dem großen Über Überladewagen. Dann Elton, jede Menge Schuhe. Strauß, einige Klamotten. Oh Gott, oh Gott, ich glaube, das könnte noch eine Weile dauern. Ja, wie wir im Video gesehen haben von dem äh, osteuropäischen YouTuber, ein selbstfahrender Futtermischer, zwei Telelader, der hier unten auch auf Strom laufend. Ja, neue Marke. Mal schauen, wie sie sich so ein, eingegliedert. Dann drei verschiedene Spatenmaschinen, welche als Alternative wahrscheinlich dann zum Flügen gehen. Farmer, Ri nee, Farmet, äh, riesiger Grubber, Farmtech, Miststreuer mit enormer Kapazität, dann zwei Güllefässer und einen Ballensammelwagen, beziehungsweise er hat sich Shop-Kategorie, einfach Plattformwagen. Ich denke ich denk mal, das wird auch noch ein paar andere Dinge in der Verwendung sein. Dann eine ganze Reihe Fendt-Maschinen, die neueren auch mit Fendt One. Katana 650, das neueste excellent modell der Katana-Reihe. Ja, und ein paar Fan-Klamotten. Also das Video wird wirklich elendig lang. Wir haben noch nicht mal die Hälfte hinter uns. Dann Fliegel. Der ASW. TMK ein Kipper. Güllefass, dann der, der ja, Ballensammler für die Rundballen. Silage Walze, die Ruby 2000 wahrscheinlich eine Schaufel, um Rüben äh, klein zu häckseln. Entsprechend interessant für die Biogasanlage. Fuhrmann, um irgendwelche Trauben abtransportiert zu bekommen. Gessner, irgendwo müssen ja, muss ja Zuckerrohr angebaut werden, von daher. Dann Grimme, der Ventor. Viele haben sich auf jeden Fall auf so ein Gerät gefreut. Endlich auch wieder eine gute Kapazität im, im Bunker. Das war das Problem beim Varitron. Es war von der Kapazität kein Unterschied, nur die Arbeitsbreite. Und ja, es hat sich eigentlich auch mehr oder weniger nicht gelohnt. Da konnte es wirklich schon fast auch genauso mit zwei zwei Reihen oder so arbeiten. Hast eigentlich schon, ja gut, ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht getestet. Weil die Kartoffeln irgendwie im Netz ein bisschen langweilig und zerrend sind. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall mega cool. Der Rexor, den werde ich auf jeden Fall testen. Weil, gut, die Arbeitsbreite, die ist zwar nicht die größte. Gebe ich zu, aber irgendwie, das Ding hat seinen Charme. Also von daher, natürlich auch einen neuen Kartoffelroder in Evo. Ja, mit der Doppelbereifung wird der ein bisschen bullig, finde ich. Oder ist generell, glaube ich, ein bisschen bullig irgendwie gebaut. Aber mal schauen. Groha, ein Hallenhersteller mit einer schönen Halle. Hardy. Da gibt es noch eine große Spritze. Die Koma, nee, die Aeon 5200 Delta Force, 27 bis 33 Meter. Also wahrscheinlich eine Neuauflage von, ja, von einer Neuauflage, die ich da eine, hat einfach ein etwas größeres Füllvolumen. Ja, ansonsten hier oben rechts für den Weinanbau. Der Rest ansonsten auch für den Feldeinsatz. Viele neue Spritzen dabei, mit Ausnahme der Rubicon. Aber auf jeden Fall sehr interessant. Zwei Hauer Frontladerkonsolen. Für das wird auch nochmal interessant. Stimmt. Äh, habe neue Marke, einen großen ULW für Korn, dann für Häckselgut. Der KUW, ne warte, der ist für Kartoffel und der Bergmann, der ist für die Zuckerrüben, so herum. Und der DST ist, ja, ein kleiner Mist, ja, ein kleiner, ja, gut, kleines bisschen, halt gesagt, ich würde sagen, Mittelklasse Miststreuer. 
Heizmart mit dem Holzhäcksler, nur neun. Da, Hularas. Ein paar Schiebeschilder, auch ein Radlader Werkzeug, aber ansonsten nichts groß Neues. Horsch hinter einem Roboter und einer Scheibenegge nur noch dabei. Wirkt ein bisschen mau, aber gut. Dann Husqvarna, eine Kettensäge und jede Menge Forstbekleidung. Iseki, der japanische Hersteller mit seinem kleinen Kompakttraktor, ist vertreten. Die Lexi wie zwei Fast Trucks und einen Telelader. Dann der Jens Cobra, ein neuer Holzhacker, allerdings diesmal selbstfahrend. Also man muss auf jeden Fall einiges damit bearbeiten, damit sich das Ding rentiert. Also ja, ich denke mal, dass es wahrscheinlich mit in den Listenbereich kommt für Maschinen, die sich eigentlich nicht lohnen. Was ein Trecker mit Holzhäcksel eigentlich bald genauso gut tut. Dann eine ganze Reihe John Deere Traktoren, unter anderem auch der 4755 mit 190 PS, aber nur 35 km Straßengeschwindigkeit. Aber ich sag mal so, der wieder auch nicht, der kostet auch eigentlich nicht sonderlich viel im Spiel. Von daher ist das Ganze erträglich. Ja. Mehrdrescher, Häcksler, Baumwollernter und entsprechende Vorsätze. John Deere hat einiges zu bieten. Muss man sagen. Eine Saatmaschine ist neu dazu gekommen. Ein paar mehr Frontlader. Die Gewichte sind weitestgehend geblieben. Ja gut, eigentlich sind alle geblieben. Und noch ein neues dazu gekommen. Zwei Cabbies und sonst noch ein bisschen Arbeitsbekleidung. Und frei. Ja gut, und T-Shirt und Hoodie. Dann, Lonzeret, Moment, da fällt mir ein, wir sind schon an Haar vorbei und hier ist nichts von Holmer zu sehen. Das ist jetzt schade. Dann hat das Vibro mich komplett auf die falsche Spur geführt, aber gut. Ja, Lonzeret, eine Kettensäge und ja, Arbeitshandschuhe und Sicherheitshelm. Joski gibt es nur noch den, das Wasserfass, also ja, irgendwie für eine Marke, die eigentlich wesentlich mehr zu bieten hat. Komm, kommt mir das wirklich ein bisschen arg wenig vor. Dann ein kleiner Gabelstapler von Junge Heinrich. Kercher wieder mit seinem Kercher. Kaweco Radium 255. Ich habe da noch irgendwie auf Güllefässer gehofft anfangs, beziehungsweise vielleicht sogar noch eine kleinere Variante, vielleicht 245. Weil bis jetzt sind Hexelwagen hier im LS eigentlich alle viel zu groß. Also mit kleinen Maschinen kann man einfach nichts anfangen. Camper, jede Menge Vorsätze und der Komfort Support Wheel. Kann man vorne an die Schneidwerke dran machen. Geht auch, müsste eigentlich auch mit den New Hollands bzw. in John Deere gehen, vor, vorpacken, damit ihr, ihr auch nach Vorschriftsgemäß äh, alle scharfkantigen Seiten beseitigt und keinen Ärger mit den Typen aus Blau habt die blau dran. Dann von Kessler einen ja, Holzsammelwagen. Wer weiß, ob man den auch konglisch kurieren kann. Theoretisch auf dem Ballensammelwagen. Dann Kingston Trailers. Ein Pferdewagen. Zum Pferdetransport. Kinze. Einige Scheibenengen und Einzelkornseemaschinen. Knochel. Einen Mulchbär. 5,6 Meter. Köckerling, natürlich entsprechend Vector, Rounder und Rebell Classic 600T, 180 PS, 6 Meter Arbeitsbreite, der ist neu. Kumatsu, kennen wir schon aus dem Vorgänger. Grandkotte, zwei Feldrandcontainer und einen Güllezubringer. Krampe, mit, äh, ja, man ich würde jetzt wirklich sagen, dass alles hier von irgendwie neu ist. Sowohl hier der Auflieger, die Dolly, ja gut, das ist vielleicht so eine Sache, aber der Halfpipe auf alle Fälle. Irgendwie müssen ja schwere Steine transportiert werden. Agroliner, ein Anhänger, welcher vom Aussehen irgendwie nach nichts aussieht. 
und einem Ballensammelwagen. Krone, Big M, Big X, Vorsätze entsprechend dafür. Der Swadro TS, ein brandneuer Schwader. Dann natürlich Krone auch als Auflieger vertreten für den Palettentransport. K und S kennen wir schon seit Anfang an. Der Fettfeld Reihe. Kuhn, riesige Auswahl. Ein Selbstfahrer, Futtermischer, ne? ein grober Kreiselegen, Tiefenlockerer. Ja, Kombi Kombigeräte aus äh, Kreiselegge und Saatmaschine, Fronttanks an sich, direkt Saat, Einzelkorn. Ach, der Mistelstreuer ist auch noch mit dabei. Da habe ich sogar gerechnet, dass der sogar gar nicht mehr kommt. Dann eine ganze Reihe Mähwerke, also nicht nur dieses eine kleine Seitenmähwerk. Dann einen Wenn, wenn da wieder vertreten, einen Einkreisigschwader, Bandschwader, einen Brandneuen, einen Vierkreisigschwader, Ballenpresse, Ballenwickler und für die Tierhaltung einen Futtermischwagen. Womit wir einstreuen sollen, das ist natürlich eine Frage, wahrscheinlich irgendwo hier unten vielleicht. Ja, wobei. Hier dann sonst auch WC gehofft, aber die sind scheinbar nicht vertreten. Dann Querneland. Natürlich zwei Flüge, einen Tiefenlockerer, die Optima RS 9 Meter Einzelkorn. Das ist auch immer cool. Also wenigstens etwas, womit man schön wenn ich über ein Feld fahren kann. Das ist nämlich das Problem, finde ich, bei den Gezogenen. Drei Runden Vorgewende oder ein ziemliches Gekurbel am Vorgewende. Deswegen, deswegen feiere ich ehrlich gesagt äh, damals die ganz alte Amazone ED. ED 902K. Wäre cool, wenn mal der Hersteller oder Clients eventuell sie in den LS bringen könnte. Weil im Bereich Transport und Wendigkeit ist sie den ja, ich nenne es mal großen, mit Front, mit Tank und allem drum dran wirklich überlegen. Dann der Lakotec LH2, neue Anbauhäcksler. Gut zu kombinieren mit, ähm, ja, wahrscheinlich mit den Camper-Vorsätzen, dem Grasvorsatz, bzw. dem Sechsreiher, weil das Ding der Zielleistung. Landini, der Rex 4 GT, 70 bis 112 PS, 40 km/h. Hatten wir bis jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht in der Liste gehabt. Habe ehrlich gesagt schon ganz vergessen, dass wir den Hersteller überhaupt hatten. Ja, Flug, einen grober den Smaragd 9. 9 mit dabei. Dort noch eine ganze Reihe. Hier unten ein paar Geräte, die wir schon im Vorgänger hatten. Aber hier oben die Bodenbearbeitung bis auf den Flug. Alles neu. Könnte auch bestimmt noch mal ganz interessant sein. Lindner mit dem Lindentrag. Äh, warte, falsche Marke. Lizard, natürlich ein Pickup. Äh, Zuckerrohrhäcksler. Ja, für die Baumwolle ein paar Wagen. Milch- bzw. Wasserwagen. Und ein Förderband. Load King. Anhänger, dann einen noch größeren Anhänger und einen Tieflader. Mac mit insgesamt drei LKWs, den Superliner, den Pinnacle und den Anfim. An sich glaube ich, ja, an sich tun sie sich eigentlich nichts, bis auf vielleicht das Aussehen. Dann Maxi eine ganze Reihe Schaufeln. Eigentlich alles aus dem Vorgänger, kann man sagen. Dann ist mir da nichts Neues aufgefallen. Ein Mahindra. <lacht> MAN mit den beiden LKWs aus dem 19er. Manitou, einige neue Telelader mit dabei, auch ihren kleinen Gabelstapler. <lacht> Meise Focus, richtig nach oben geschossen. Maschinen wie bekloppt. Ich sehe immer noch meinen Hof irgendwo. Ja gut, mit gebraucht Maschinen vielleicht jetzt nicht mehr ganz so sehr. Vollstehen mit MF-Maschinen. Und zu bieten gibt es halt einfach einiges. Unter anderem auch noch Bekleidung.
Dann Macromic, Schaufel, Ballenspieß und ein paar Geräte für die Baumwolle. Und entsprechend zwei Traktoren. Mekuloch, Handschuhe, Helm und eine Kettensäge. Perfekt für den Forst. Mediran, ein Förderband, eine Tankstelle, eine platzierbare. Und einige Getreidesilos. Michelin. Reifung. Vitas. Das gleiche Thema. Nadi. Einige Schneidwerkswagen und zwar richtig viele. Neuero. Ebenfalls ein paar Silos. Getreide. New Holland. Traktoren, Telelader, Kompaktlader, Drescher, Häcksler. Und natürlich die Brauts, die dürfen natürlich nicht fehlen. Dazu gehören die Vorsätze. Und natürlich ein bisschen Bekleidung. Dann Nokian, einige Reifen. Nordsteen, eine Kreiselegge und das Ganze kombiniert mit einer Saatmaschine. Paladin, Werkzeug für den Kompaktlader. Fessel, äh, keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, irgendwie Lampe, würde ich jetzt sagen. Dann, dann Saatgut. Dann, äh, warte. Plan IT, eine, ein Fahrsilo, ja gut, eigentlich ein Keilsilo, ein Spray, ein paar Biogasanlagen, ich dachte, das sei mehr. Mehr als äh, 99 kW, 250 kW und 500 kW, aber gut, kann sich auch irren. Pöttinger, Abflug, Scheibenmenge, Saatmaschine, Terrasem, 6F. 210 PS, 6 Meter, 4000 Liter. Mehrwerke. Ja, Streuer. Schwader, Ladewagen. Und entsprechend ein paar Ballenpressen. Mit variabler Ballengröße, selbstverständlich. Bronze, neue Forstmaschinen. Prinot. Der Raptor 300. Einsetzbar mit. Einem Forstmul mit Forstmulcher oder, äh, ja, warte, da war, glaube ich, noch etwas anderes. Ja, ähm, dann der Leitwolf, eine Pistenraub, also riesige Maisberge können jetzt geschoben werden. Provita, das ist Bornsilage, das ist Liermetal. Dann Provitis, ein Schneider für die Weinreben. Quicke, Frontlader Hersteller und für Big Bags auch noch was auf Lager. Ein 2,5 Meter breiter Rabegrubber, ein kleiner E-Traktor von Regitrag. Ropa mit den verschiedenen Mäusen und Erntern. Selbstverständlich mit den Vorsätzen und einem Schneidwerkswagen. Rosselmarsch, ein Großtraktor, ein Drescher und ein Grober. Rotne, ebenfalls ein paar Forstmaschinen. Hörmann, einige Ställe. Also, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also, so, also wenn ich mir jetzt gerade so überlege, so manche sehen doch ein bisschen. Also so, so manche Stellen wirken wirklich ein bisschen klein. Oder irgendwie nicht so ganz passend. Ja gut, für Biohaltung vielleicht schon hier mit den Schweinen, aber da habe ich ehrlich gesagt auf einen etwas größeren Stall irgendwie gehofft. Dann äh, ein paar Unterstände. Hier scheinbar sogar eine Werkstatt, so wie es drin steht, dabei. 
und eine ganze Reihe verschiedener Unterstände. Gibt es hier auf Lager, also sehr interessant. Rudolf, der DK 280 RL, 18.500 Liter. Drei Wagen von Rudolf, eine neue Marke. Samask, einige Schiebeschilder. City 180, Jump 320 und Olymp 330. Drei verschiedene Schiebeschilder und einen Schwader. Samson, den Groß- oder, ja gut, zwei Miststreuer. Ein großes Güllefass, ne, ja, eine Scheibenegge mit Güllefunktion Gülle und ein großes Schleppschuhgestänge. Schäfer. Ja, zwei Geräte der Kategorie Telelader. Der 4670T, neu in der Liste, 30 km/h, 66 PS und zwei kleine Hoflader. Schaumann. Mineralfeed, also entsprechend das Kraftfutter. Schuten, ein Einachsgüllefass und ein Schlitzschuhgestänge. Mega cool. Also mindestens eins würde bei mir auf jeden Fall auf dem Hof stehen. Das steht jetzt schon fest. Dann ein Srödemarker Rapid 85V aus dem Vorgänger bekannt. Sepp Knüssel aus dem Alpine DLC, ein kleines Mähwerk. Silo King, zwei Futtermischwagen mit ordentlich Kapazität. Zip, ein Kampfschwader und einen Bandschwader. Steier, leider nur ein, ein Fahrzeug, aber gut, kann nicht immer alles sein. Stiel, ebenfalls Forsthelm, Forsthelm, Handschuhe und die Kettensäge. Von Straubmann, ein Selbstfahrfuttermischer, Anhänger, Miststreuer und zwei Ladewagen, verschiedene Größe. Tenwinkel, einige Gewichte dabei. Von der Creek, falls euer Träger mal liegen geblieben ist, weil kein Sprit. Hier ist die Lösung. TMC KC, einen Forstmulcher und ein paar Mulcher für den Acker. Treffler, einen großen Striegel, Trelleburg, eine ganze Reihe an Bereifung, TT für den Zuckerrohr, Unia, noch mehr Getreidesilos, also da gibt es einige. Federstart, ein grober eine Direktsaatmaschine und die L16 Einzelkorn. Zwei Waltras und ein paar Klamotten. Zwei Fenusfässer, ein Tandemfass und ein Tridemfass. Diesmal äh, keine fest verbauten Schleppschuh, sondern auch wechselbar. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Dann ein Versatile, eine neue Marke. Ficon mit dem Fanex 904. Wredstein. Einige Reifen, was mir gerade auch auffällt, wenn ich viel Korn sehe. Es ist ja dieses Schmetterlingsmehrwerk mit Schwartfunktion ja gar nicht dabei. Gut, wir haben zwar ein Pötting, aber... Äh, gut, das ist jetzt ein bisschen schade, aber gut. Dann zwei XXXL Überladewagen. Also Kapazität gut, gut und böse. Ich glaube, da braucht man keinen Abfahrer mehr. Oder kein Getreidesido, wenn man die Dinger auf dem Hof stehen hat. Dann... Ein Weber MT für eine Silowalze zum Silo verdichten. Welga, ein kleiner Anhänger. Wilson Trailer, einen Anhänger für Korn und einen für den Tiertransport. Stimmt, zum ganz großen. Ich glaube, ich glaub, das ist sogar der einzige, den wir haben. Also, da ist doch wohl einiges rausgeflogen. Ja, einige c maschinen Ziegler mit einem fünfreigen Maispflücker und Zunahmer, zwei Gülle zu bringen und dem Vibro. Der hat mich ein bisschen auf die falsche Pferde geführt. Ich habe damit gerechnet, es wird den Terra-Variant geben, wo dann auch der Vibro auch äh, im 19er auch mit dabei war. 
Arbeitsbreite, alles hat eigentlich gut gepasst, aber wenn Holmann nicht dabei ist, dann hat mich das komplett auf die falsche Werte geführt, das erklärt aber auch, warum ich nie was gesehen habe davon. Aber gut, ich hoffe, ihr wisst jetzt auf alle Fälle den Überblick Bescheid. Ich denke mal, ihr wisst sowieso mittlerweile bei den ganzen YouTubern, die die Maschinen gezeigt haben, sowieso schon jede Maschine, die dabei ist, aber für die, die es nicht wissen, ich hoffe mal, ihr wisst es jetzt und dann würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.